rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình tình trăm năm chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 chương trình nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Calo Sugol ít đường tiêu hóa khỏe trẻ cơ xương khớp và thưa quý vị người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là MC Quyền Linh Quyền Linh xin chào quý vị khán giả chào Ngọc Lan thân mến hôm nay chúng ta lại gặp nhau để cùng trao đổi những câu chuyện với những mối tình vượt thời gian thưa quý vị và ngày hôm nay một mối tình mà của linh cũng rất yêu mến khi mới gặp ông bà thưa quý vị đó chính là ông ngô quang trí 76 tuổi và bà bùi thị xuân dung 77 tuổi à, tổng số tuổi của hai ông bà còn lại là 153 tuổi và họ đã có kết hôn gần 60 năm rồi quý vị người ta hay nói là em ơi 60 năm 60 năm của cuộc đời nhưng bây giờ là gần 60 năm rồi nào chúng ta vỗ tay để chào đón ông bà chào ông trí và bà dung ạ à. Chào chú Dạ Ông là quê ở đâu ông? Dạ tôi ở Gia Lâm Ở ngoài Hà Nội á Gia Lâm Hà Nội Rồi sao ông vào thành phố Hồ Chí Minh này? Tôi di cư vô trong này à, di cư Mới gặp bà ở Đi chơi á Đi bài trần chơi gặp bà Gặp bà Lúc đó bà làm gì? Bà đi làm nội trợ riết á Ở trong làm nội trợ cho người ta đó À gặp bà năm đó ông bao nhiêu tuổi? Cũng khoảng ba mấy bốn chục à <cười> gặp ở bến bạch đằng nha dạ không có mời bạn kem không không đi uống nước thôi à. uống nước này bến bạch đằng luôn không hả không đi đi về chỗ quán cát uống nhưng mà bà đã, đang đi làm rồi sao ông, ông biết bà ở làm... đi chơi với bạn bè đi chơi à đi chơi đi chơi bạn bè tôi đi theo đó tôi cua hả à dạ yeah. nhưng mà nhiều cô nhiều cô đi chung lắm sao mà tại sao ông lại phát hiện ra bà mà ông cua bà thì tôi chấm bà này vậy là lúc đó ông thấy bà sao ông thấy bà đẹp ở chỗ thấy, nào thấy bà không? dễ thương bà hiền à. mấy con mấy bà kia dữ lắm mà không có quen biết thì người ta đang đi thì tò tò đi theo mình kêu ờ, sao thì cua đi thì kế kế nói chuyện đó nói chuyện với, với bà đó à. ông bắt chuyện với bà sao ông nhớ không tôi nói thì, à, anh thương em trời ơi mới gặp lần đầu tiên mà thương luôn sao thương chứ thương chứ sao thương thấy là nó đi mèo thấy mở à, <cười> lúc đó bà thấy ông tới cua bà bà có lo không bà không sợ không bà tự nhiên thấy có người cứ đi theo mình tò tò vậy bà sợ không mình đi chơi trong bàn bè đúng mà đâu có đâu dạ đông ha dạ ông ông đi theo bà đoạn đường dài không đi theo về trần ổ luôn tức là từ bến bạch đằng rồi đi qua tới đâu nữa trần ổ đó bây đằng đi về phú nhuận á trời ơi xa dữ lắm á à. tận ổ luôn mà trời có vô nhà không ừ thì đứng ở ngoài chưa dám mới mới đầu mới đầu <cười> từ từ mới tiến tới theo dõi để biết nhà thôi đúng không rồi rồi chừng nào ông mới quay lại nhà đó cứ uh, chiều chiều tới tối là ở trong thành trốn ra đi đi xăm bả lúc đó ông canh trước cửa nhà bà bà có biết không biết chứ biết hả rồi bà có 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 có, có lo sợ hay là có gì không dạ, không không luôn vậy lúc đó bà có thích ông không không còn thích uh, cũng không thích luôn từ lúc ông theo đuổi ngay bến bạch đằng bao lâu thì ông mới ngồi nói chuyện được với bà từng nửa tháng ngày thử nữa nửa tháng hả coi như trồng cây si trước phú nhuận nhà phú nhuận là nửa tháng hả vâng bao lâu thì ông có thể nắm được tay bà <cười> hung bà vì ăn liền à làm liền gặp cái là làm liền à trời đất ơi vì ăn liền luôn hả bầu vàng lắm chứ không có nhút nhát đâu rồi lúc đó bà phản ứng làm sao thì bà cũng bình thường thôi à bà vẫn quê mà bà không bằng không mấy cô gái ở thành phố là sao bà ở nhà quê quế à bà cái cái bản chất của bà cũng người quê nó khác rồi có rủ đi chơi không thì có rủ đi chơi chứ mua gì mà rủ đi chơi rồi đến khi nào ông mới được vô nhà của bà để nói chuyện với bố mẹ của bà bà đi làm công cho người ta thôi à. nhà của người ta à ở nhà người ta đúng không dạ đúng rồi ông biết nhà bà ở đâu lúc đó đó bà là công thì tôi biết nhà nhưng mà bà bà chắc tôi về quê về đâu về ngoài quế á à <cười> tức là bà ở ngoài huế ờ. làm công ở trong đây ờ bà đi làm cho người ta rồi bà đưa ông về huế luôn đi về huế đi xin phép về huế ra mắt mẹ mẹ vợ tôi làm lễ cưới trong quân đội sơ xài thôi à vì tôi trong mời mấy bạn đến thôi không có dễ 
bà bệnh sao vậy bà bệnh tai biến chú bao nhiêu lâu rồi bà cũng năm hai năm nay rồi bà đi bán ở nguyễn huệ cái bị té nó sưng mông á con gái phải đưa đi mổ ở bệnh viện thường chính cái mấy chục triệu đó bây giờ ta ghép xương á mà bắt viết inox á ở bệnh viện thường chính á bây giờ bà đi yếu lắm giờ bà đi lại được không đi được nhưng mà chậm đó bà đăng ký xe đẩy đi nè nè vẫn đi bán luôn hả không nghỉ rồi nghỉ rồi còn ông có còn đi bán không còn tôi đi bán đồ chơi cho vậy nó đỡ buồn thôi ở nhà con cái nó biểu tôi ở nhà đi tôi nói trời ơi, tao cái chân đi biểu tao nhà sao nổi ông có mấy người con dạ năm người con ba trai hai gái hai thằng chết sao vậy ông nó đứa bị ung thư gan đứa bị tai nạn lao động trời ông bà đến với nhau trong giai đoạn nó khó khăn rồi khi cưới nhau đó rồi mình ở đâu mới đầu mua nhà xong ở cái khu đó nó không được lịch sự tạ thì bán cá biển á bán cá biển tôi đi sáng tôi có xe hồi đó đi xe suzuki á tôi chở bà đi lấy cá biển với nuôi heo à, bán cá vô nuôi heo mà nuôi năm người con là cũng giỏi lắm á dạ ông bà đi bán cá rồi đi nuôi heo này kia vất vả không ông hồi đó thì cũng vất vả nhưng mà nó cũng đỡ hơn bây giờ đỡ hơn hả rồi đẻ năm người con liên tục vậy hay sao ba đứa con trai thì năm một à con lớn nhất ông là nhiêu năm nay cũng là năm mấy tuổi rồi à ông còn nhớ tên năm người con nữa không nhớ nhớ tên chứ dạ con tôi mình cũng nhớ sao được bà bà nhớ không bà dạ nhớ con con đầu tên gì bà con đầu tên hồng hồng con thứ hai con thứ hai à, tên con thứ hai tên dũng con thứ ba bà nhớ không tên gì bà hùng dũng tuấn ba đứa à Đường, hương trang hương trang bà chắc ngày nhớ ít à, ông hả trời ơi tôi còn minh mẫn lắm ông còn minh mẫn đó bà chắc sao cơn bạo bệnh thì bà cũng yếu rồi ông ha yếu yếu chính não vậy cay quên lắm tôi cũng nhớ cũng có có quên nhiều nó cũng nhớ tôi tôi nhớ chú mà một lâu lắm tôi cũng biết quen quen chú đó để mà trong tivi tôi có nhớ nhưng mà lâu quá dạ chú hồi nãy tôi cũng ngạc nhiên mà à. không biết chú quyền lên cái gì dạ ông còn nhớ con là được rồi chứ có có người còn không nhớ tên con luôn không này sao chị chịu quá đây vậy bà xã chú à bà xã chú à đâu phải tôi thấy chưa chú vừa vuốt tóc rồi tôi hỏi con là con gái à con gái à dạ tôi đâu có biết cháu cháu cháu, à? cháu chắc rồi cháu dạ. thiệt không <cười> cái gì nó thiệt 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 hơn ông hồi xưa chắc lém lắm nè lém trời ơi là lém tôi, lính mà tôi, tôi, tôi nhảy đầm rồi ca nhạc á bây giờ ông còn nhảy được không ừ ông còn nhảy đầm được không có đàn nhảy mới theo đàn mới nhảy được chứ nhảy không rồi nhạc lên con dòng nhúng nhảy thôi rồi ông nhảy đẹp không đi 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 nè. Chà, 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 nha. rồi thí dụ hồi xưa đi ông nhảy sao nè, đi dạ mấy bước này anh rụt lùi tới nè ra hồi xưa chắc phong độ lắm nè khỏi nói xưa, 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 ông, xưa ông nhiều bồ không cũng có sơ sơ ạ nhưng mà chứ làm sao không có bồ Calosugo mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp Hồi xưa ông, ông biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Tôi uh, quen bò thôi nhưng mà quen thôi chứ chưa yêu À quen Cái bà bò. này tôi yêu thôi Hồi đó giờ ông hôn được mấy mấy cô rồi? Tính ra cũng ở nhà anh Trang một người Cái ở thành phố hai người ở Lê Cô Một người là ba người Có coi Tôi lỡ ra ở bờ Lê Cô hai năm đó. Hai năm mới về thành phố mới gặp bà này nè thì là trước khi quen bà là cũng có bồ nhiều rồi đúng không? Cũng có sơ sơ mấy người đó ra Ông với bà con hay cãi nhau không? Cũng lâu hơn chén đũa mà nào mà không bể không? Nhưng mà cũng có lúc sơ sơ chút xong rồi Sau cơn mưa rồi, trời lại sát Thường là ông hay la bà hay bà hay la ông? Thì cũng la qua lại thôi xong quề Quề á? Ai, ai làm quề trước vậy ông? Thì tôi làm quề trước Có khi nào mà đánh nhau không? Dạ yeah đánh nhau ha ít sắp lâu lâu giận quá thì dọa thôi chứ không có đánh tôi dơ vào tay thôi bà cũng dơ vào tay thôi không có đánh nhau á à. ông đánh tôi tôi cũng đánh ông bà khó tính không không bà cũng khó nhưng mà cũng sơ sơ chứ không nổi quá đi quá chớn lúc bà bệnh là bà khó không không ông bà cũng không khó mấy lúc bà bệnh là ông chăm bà dễ không ông có nấu cơm con, cho bà con, con gái nó chăm à con gái nhờ con gái chăm đó à. 
Và bà nay thấy cũng phục hồi sức khỏe, thấy bà cũng có vẻ... Bà tình. nằm ở bệnh viện 115 á Khi mổ xong bà nằm đó tôi đi thăm và tôi đi lạc cả đường luôn á dạ. Đi lạc đường không biết đường về nữa Trời ơi Ông điên mình vậy đó hả? Ờ, à, tôi đi lên thăm, tôi lấy xe, tôi đi thăm bà và tôi đi về nhà Đi lạc mãi mới tìm ra đường về nhà đó Ông còn chạy xe được hả? Cho chỗ chạy xe của bà cháy rồi bà chát luôn Hồi chưa mà chiếc 67 đố cái nào qua mặt tôi á Trời ơi Chưa tôi móc bồ chạy nữa Khí thế luôn Móc bồ luôn hả? Ờ móc bồ cho nó nẹt bồ lên chạy dữ lắm Đúng không ông? Tiền bữa tối ông đi bán là ông giữ hay ông đưa bà? Bữa nào bán khá là phụ cho con gái Còn bữa nào bán ế thì bỏ túi để đổi xăng mua thuốc lá này kia không biết ngày lời được nhiều không ở nguyên quệ á cà, cà trang có bữa năm chục không biết chẳng có cách nào á nhưng qua đi bán cà đen chẳng có đồng bạc lại rồi bán nguyên đêm hả bán tới 10 giờ mà không từ 5 giờ chiều tới 10 giờ đó là không có bán được đồng bạc có bữa bán đường trăm có khi người ta tốt buộc để cho năm chục trăm bây giờ mình xem clip đi đúng rồi À, mời ông bà hướng mắt lên màn hình để xem uh, những cái hình ảnh về gia đình mình ha Mình là một người con thì tiếng rồi ba, ba mẹ chị thì cũng sống yêu thương nhau lắm Nhưng mà cũng có lúc phẫn nộ, đại khái là cũng gây gỗ nhưng mà gây, gây đó là chút nữa hết Theo cảm nhận của chị á, mẹ chị thấy mẹ chị rất là thương ba chị Mà ba chị cũng thương nhưng mà cái thương của ba chị không có sâu sắc Không sâu sắc bằng mẹ chị, mẹ chị rất là chăm từ những ăn sau này mẹ chị bệnh nên không làm được vấn đề đó nên thì chị phải chăm chị thì muốn là ba mẹ chị sống thí dụ như là còn khỏe mạnh thì sống với con cái cho nó vui vẻ được gây lộn bây giờ tiền bạc mình không có nhưng mình có cái tình cảm mình sống ở đây là mấy chục năm rồi mình phải có cái tình cảm cái nết của ba chị thì ông cũng dữ lắm ông hay la ông la la mẹ chị là mẹ chị không khóc nó là đừng la bà bà bây giờ bà giống như là đứa trẻ rồi mà không còn không mở sáng suốt nữa mà chỉ có cái biết là ờ thấy đó là đó thấy đó nói đó chứ không có suy nghĩ gì hết nó là mình chị nói mình muốn nói là ba mà xem clip này là ba bớt cái hung dữ của ba đi mà á thì bệnh rồi má cứ tưởng như, như là người con nít trở lên lại con nít rồi má không còn kiểm soát được bản thân má nữa nên ba phải nhìn một chút tình cảm nhưng mà ba phải nhìn má má rất là yêu quý ba như là hồi xưa vậy đó ở xưa sao giờ má cũng vẫn yêu quý ba nhưng mà tại vì giờ già nó khác hơn một chút thôi quán đồ chơi nít này kia không hả dạ ông lấy đồ chơi này ở đâu ở chơi lớn ông chạy đi lấy luôn hả chưa biên đi diễn luôn con gái nó đi làm á nên nó có đi giờ đâu vậy ông tự chạy đi lấy đồ rồi có khi nào ông đưa dư tiền thiếu tiền cho người ta không không tôi của là trăm tôi cuộn trăm của đưa người ta đầy đủ đó không có thiếu tiền bây giờ tôi cũng có cuộn này nào đó đồ tiền cuộn cuộn là vậy cuộn ơi tôi con cuộn ơi cuộn hết á <cười> con mượn cuộn ơi thì đứa thằng cuộn đi ừ lấy thấy chưa chưa xem hả trời xem thôi chung có lấy xem nó cuộn mà rồi con coi lên rồi cuộn gọn quá hả à. ừ, cuộn rất đàng hoàng mốt con thấy cũng cuộn gì cũng được không nhỉ tiền lớn là nằm dưới tiền nhỏ nằm trên à có thứ tự là tôi có để lộn thôi đâu không có bóp biết gì không hả hả không có bóp hả có bóp hơn tôi có thai ở nhà bò xong về bỏ vô tủ sắt hả không bỏ về bỏ trong cây lon lên thử người ta lấy rồi sao không mấy đứa con rồi nó không có tham làm không người ngoài á ngoài ai biết lấy tôi đi về 10 giờ đi ngủ mẹ hết rồi đó từ bây giờ nói lên tivi vậy là giờ người ta biết nè biết thì bây giờ mình cảnh giác giờ mình bỏ chỗ khác nha à nó đi con gửi ông nè còn mấy cuộn giống như cuộn quá ha con này nãy đưa con cái cọc kia nhỏ quá cái này á là khi nào đưa, đưa, người ta đưa dưới 500 à cái mình thối người ta đưa 500 cho thối thôi để con chú đưa đi năm trăm thôi đừng đưa con này coi <cười> đi nè chú con đi là có 500 mà để tới là cái cuộn này là 500 tiền lớn để khi mà người ta đi đi năm trăm nguyên á thì mình thối cho anh ta có tiền đô không không như tiền việt nam không ạ nó tiền quyền nó tiền bài ông hay la bà lắm hả không có ông đâu có la đâu 
Nãy con gái mới nói là la bà ừ, quá nó, nó nhiều khi nó bực tức nó nói bậy bà Cái khi la đó Nó đi làm về nó nói Nhiều khi nó quạo đó. Nó về nó quạo nó, nó mệt mỏi nó quạo Có bao giờ ông la con gái không? Nó làm sai thì phải la chứ Chứ la không đứng cớ nó la lại mình sao Mình lớn là phải làm đúng Ông ơi tới bây giờ là ông vẫn yêu bà như ngày đầu không? Thì vừa cũng thương nhưng trong thương Ông bà có mong mỏi điều gì không? Có có ước mơ cái điều gì không? Thôi tôi chẳng ước mơ gì Ước mơ tôi ước mơ một điều á Là tôi cho chết được đừng có hành hạ thân xác Gọi là ngủ, ngủ một giấc ngàn thu Thôi bây giờ mình mời cô mời, con của ông vô Dạ đi. mời cô con à. gái vào Rồi xin mời em gái đây lá thư của ba mẹ chị nhưng mà ba chị rước gửi cho mẹ chị để cho <cười> nhiệm vụ con là kiểm tra thư dạ. tôi già rồi bây giờ chữ tôi nó không không được mấy à. chứ hồi nhỏ hồi tôi còn khỏe chữ tôi đẹp lắm hồi xưa ông có hay viết thư cho bà không 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 hả không viết thư lắm bây giờ con xin phép con đọc thư của ông cho bà nghe nha dung yêu dấu anh chỉ gặp em ở Bạch Đằng Rồi anh tỏ tình với em Anh thương em và anh hứa sẽ yêu em Đến tóc bạc răng long Suốt cả đời anh yêu em Con cái của anh à, Anh và em ông, ông đọc được không? Ông thấy chữ không? Để, để đọc Dạ để thôi vậy ông đọc đi ạ Thôi à. chữ tôi biết tôi đọc đây là Dung vô dấu Anh ký uh, gặp em ở Gặp em Dung ở Bạch Đằng rồi anh tỏ tình với em Anh thương em và hứa sẽ yêu em tóc bạc lăng lông Trớn tóc bạc lăng lông đồng lâu hết đó Đúng không? Vậy là ông giữ đúng lời hứa rồi đó Đúng đó Anh thương em <cười> Tối nào tôi cũng đi bánh đồ chơi Trẻ em cho đỡ buồn Cái suy nghĩ của ba chị sao lại ba chị Đúng rồi, rồi biết cái, vậy cái, thôi ý, ý nghĩ gì Mình là có mấy cháu rồi chị? À, chị có hai đứa Hai đứa, lớn chưa? 22 tuổi đứa 20 ừ. Rồi mình đi làm như thế thì ông bà nhà ai sẽ chăm ông bà? Sáng thì chị dậy sớm, chị nấu cơm, rồi làm dọn dẹp Tắm cho mẹ chị xong rồi chị đi làm Rồi chiều về chị cũng phải công cũng việc đó à, cũng Tất việc nhiên là, là là quán xuyến trong gia đình là chị Nhưng mà lúc mà mình đi làm rồi ai ở nhà bà? Thì bà với ông ở nhà chơi với nhau Ông nói chuyện với bà cho bà vui Thế là ra ngoài trước ngồi ngoài ghế sau ông á Rồi chiều về mình tiếp tục nấu cơm cho ông bà ăn Cứ ừ. vậy Bữa bà té ở toilet á Ông nói là bà đừng có đi Bà té là tôi không có bẩm mà được đâu Nhiều lúc á bà té tôi không nỡ được Vì sức khỏe nó yếu rồi Những lúc khó khăn nhất là Mình có máu gạo tiền đi làm Sáng trưa chiều tối vậy Về vừa phải chăm cho bà chăm cho ông Còn tiền điện tiền nước đủ thứ tiền nữa thì có bao giờ mình bị stress không chị? Có với Quyền Linh Tại vì đôi lúc nó cũng mệt mỏi nhiều khi cái tâm trạng mình nó Suy nghĩ nó trời Đủ thứ cái trăm thứ đổ đầu mình đôi lúc mình cũng bị chết chứ Có bao giờ ngồi khóc một mình? Không <cười> Thì cố gắng Cố gắng ừ. Có bao giờ ông bà kể là cái chuyện khó khăn ngày xưa của ông bà Khi phải nuôi năm đứa con không? Có Tại vì hồi xưa chị có chứng kiến là Mẹ chị khó rất là khó khăn Tại vì lúc đó ở trên vùng kinh tế mới á Không có cơm ăn độn bo bo với lại, với lại khoai Còn mì, khoai lang Gia đình định có đi vùng kinh tế mới không biết Một lon gạo mà độn cả một rổ khoai Đúng Để rồi. nấu lên, để ăn, để cho nó khỏi đói thôi Nhiều khi hết khoai cũng phải bứt lá khoai mì mà Mà xào để ăn, mà ừ. ăn lá khoai mì em biết nó say dữ lắm Nên mẹ chị vượt khó để cũng cố gắng đi làm để cháo đổi để kiếm bát gạo để về nuôi năm đứa con lúc đó là ba chị ở trên thành phố đạp xích lô thời gian ba chị có đi xích lô rồi đi xích lô ế quá ba chị chuyển qua xe không ra ôm ba chị làm ở trên thành phố không mà việc ở quê là mẹ chị gồng gánh không không đạp xích lô luôn á hả trời ơi ba đạp xích, chạy xích lô chạy xe ôm sau ấy có chuyện ra bán đồ chơi á ba chị nói thôi bán đồ chơi nó nhẹ nhõm với lại nó không có mệt Ông lớn tuổi nhưng mà ông không có lười biến Ông cứ vẫn đi bán Ông nói dù mưa Mà ông nói bớt mưa Thôi mày dắt xe ra tao Tao đi bán Tôi thích đi Mình mình thấy mưa gió mà ba mình đi bán rồi nhiều khi Mưa lớn Tất cả hoài á Nói thôi ba ở nhà đi đâu có đói đâu mà ba cứ phải đi ba kiếm tiền 
chỉ sợ là lúc ông di chuyển trên đường thôi à, cái của mình, Nhà mình đang ở đâu mình di chuyển Nguyên Huệ sao? Không, nhà ở của Hương là ở quận 4 ngay chỗ Bến Cảng, Nhà Rồng À vậy cũng gần, dạ, cũng gần. gần. Đi qua cái cầu Khánh Hội đó chú cầu Khánh Hội là tới Chỉ sợ là trên đường di chuyển đó thôi Không mà con học ông mà một cái đức tính rất hay Đó là lạc quan phải nói ông lạc hoa quan vô cùng ông có khó cách mấy đi mọi người vẫn thấy ông nở một nụ cười tươi như thế vẫn những cái lời trêu chọc à, những cái à, gọi là phá phách trong ông ngày xưa vẫn còn ha còn rồi cái đó rất là vui luôn cái bản chất của ông là như vậy Nơi, ông, vui vẻ ông đó. nghèo nha nhưng mà ông rất là sống minh bạch không có tham một đồng của ai muốn là đề là tiền bạc hay gì là rõ ràng mẹ chị rất hương hơn ba chị hỏi mà cứ ông chưa về hỏi ba mày về chưa ba mày về chưa và ba đi 10 giờ ba về nhưng từ lúc mẹ chị không có còn chỉ nhớ minh mẫn mà lo chứ ừ. hai bà ở chung nhau chung nhau là mấy chục năm rồi gần 60 năm rồi vắng chút bà nhớ đúng không bà yeah. vậy bà bà thấy vậy chứ mà cái kiểu thương âm mà mà dạng như chăm chút như, như một đứa trẻ vậy đó hồi nãy ông nói một câu rất luộc là anh vẫn thương em như ngày nào vậy ha thì đúng rồi trước khi chia tay ông hát bài 60 năm cuộc đời coi ông tặng bà bài 60 năm cuộc đời đi không sống gian không nhớ mấy rồi các bạn khung cửa sổ rồi trời ơi hay khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không nói lên lời đôi bạn ngày xưa học chung một lớp cây bưởi xấu nhà ngăn ngát hương thơm dấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trận bên ấy có người ngày mai đi xa nào anh nào anh một lời đã hứa hương bưởi thơm <cười> Yeah. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Thích nói chuyện với ông lắm luôn á Bữa nào ra ngồi về cũng nói chuyện với ông Con ra bán cho mong chút mời bảo đảm ông đắt lắm á yeah. Bữa nào con ra Nguyễn Huệ gặp ông, ông nhớ con nha Cô Ngọc Lan á, con bán giùm cho ông luôn à, Rồi, con cảm ơn ông bà Cảm ơn uh, gia đình đã đến đây tham gia chương trình yeah. Chúc uh, ông bà mãi mãi sức khỏe như vậy nha yeah, Cảm ơn chú Chương trình mình trước này, tên tuổi Mình sinh năm bao nhiêu, hiện tại nghề nghiệp hiện tại của mình là gì? Tôi mời bạn Là em luôn á chị Cho em hết cũng có bốn người tham gia <cười> Dạ chị ơi bây giờ mình chủ động Mình giới thiệu bản thân với bên em nha Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị Mình cứ chủ động nói nó tiếp à. tiếp tiếp với bên em nha Dạ rồi em cảm ơn ạ à. à, Xin chào mọi người Mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em à, Sinh năm 97 Hiện đang sống ở... Uh, Mỹ Tho Tiền Duyên Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do à, Kinh doanh tự do cũng có thể là mạng nào? Ừ, dạ em làm bên uh, uh, hai lĩnh vực Một là yeah. đồ handmade uh, Những sản xuất những cái uh, phụ kiện yeah. như uh, đồ cục tóc với lại uh, bông tay Còn cái thứ <cười> hai là em đang hỗ trợ gia đình là bà cua máy trái cây đó chị <cười> Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? À? Bơi bơi mặt gì mày? Ừ, dạ đúng rồi chị Rồi à, Chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi Mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? À, điểm mạnh của em là khi tốt Với lại em từng là MC với lại là những các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị à, Và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh à, Điểm yếu của em là Ừ. rất là à, kiểu như là khi mà dễ à, mau mau chán á chị mau chán là sao tôi em xin là phải à, chủ động nói được nha không để tập hỏi ra tự nói với bản thân này lâu quá không không có thực hành ừ, thì mau chán ở đây có thể nói như thế này là như là em thì thích chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động nó náo nhiệt hết nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ êm 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 hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á thì vì lâu vì dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa cái thứ hai là cái nhiệt quý của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi có cái thử thách gì đó 
mau chán thế nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok nhưng mà không có người yêu là do mau chán à ừ, không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách của hàng quen là qua online cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại bản bác rất là mạnh bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình <cười> bạn đọc thêm được bao lâu rồi kể về cái tình trường của mình được đâu ờ, hiện tại là em có mối tình chính thức thì ba mối tình thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh nhưng mà vì lý do là uh, mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại là chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Ừ. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình, sở thích cũng không cần phải giống nhau nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là kinh tự tự do kinh tế gì chứ không có phải là đi làm hoặc là À, không có kiểu như là không có chú trọng và không có quan tâm không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em cùng quan điểm sống là sao cái này nó rõ hơn thế nào cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào chẳng hạn như đối với em gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau em không có thích việc yêu xa cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc mình rất là thích tiền mình cũng thích tiền nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bạn bè hoặc là người yêu gì đó chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng sẽ quanh tới chuyện đó gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì Ừ, vậy đúng rồi mong muốn gia đình em làm muốn ở rể tại vì hiện tại là gia đình em cũng <cười> có một chút gì đó gọi là à, của dư của ở là sao à, giải thích rõ cho mình được này là không nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có có mấy người mấy anh chị em rồi sao à, mình lại cần phải ở gì à, nghe cái xuất phát ở rể đây có không phải là gì nhưng mà kiểu như là muốn ở có một người yêu ở gần gần mình á thứ nhất là em không muốn yêu xa ừ, là là bạn nam đấy phải ở ở tiền giang các tỉnh lân cận rồi. sao? Tỉnh ừ, lân cận thì cũng mất sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng hai ba lần gì đó không cần phải nhiều okay. một lần cũng không cần phải nhiều nhưng mà phải sắp xếp được tại vì em là một người thích cái sự tương tác <cười> là cái nào để như thế nào này ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình nhưng mà bạn nam nhà có mỗi đó, hai mẹ con thôi chẳng hạn thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ thì mình có ok được này không? À, chính này đó là sẽ sắp xếp sao tại vì theo em nghĩ á, ở rễ hay không ở rễ quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được cân bằng được chẳng hạn như là vấn đề ở rễ là do gia đình em thích em ở gần có thể tiện chăm sóc cho bên còn nếu mà em khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là ừ, một tuần hoặc là à, hai tuần con về thăm gia đình khoảng hai ba lần gì đó thì mình có thể sắp xếp đều về hình thức thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được thì cái vấn đề yêu xa lấy chồng xa thì hai hai bạn hai hai em nghĩ là thỏa thuận được chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rễ rồi à, ngoại hình thì sao này cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu à, mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào à, mà mình mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy à, còn à, chiều cao của bạn nam thì phải à, như thế nào thì ok uhm hiện tại là em cao một m sáu thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ một m sáu trở lên thì được rồi à, em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực như như là ngoại hình bên ngoài như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao một m sáu trở lên cái thứ hai là à, đồ con một chút <cười> để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở ừ, rồi ok à, rồi mình mình hoạt động đoàn rồi mình từng làm mc là mình có thể mình uh, 
hát hò là được đúng không? Ừ, dạ được chị Rồi ok à, Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi Khi mà dạ. à, chương trình à, à, lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì à, sẽ có biên tập Hiện tại quay là mình ở Vĩnh Long còn hiện tại là mình đang bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long Trà Vinh ừ, Chợ Càng Long Trà Vinh rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ? Ừ. Ừ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ ừ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị À tụi em không có hỏi tiếp cho tiếp tục ha Mình chị, uh, chị tự chủ động để giúp em ha Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu hả? Điểm yếu là gì? Hơi, hơi bị rung trước đám đông Ừ, yếu là hơi bị rung trước đám đông, còn điểm mạnh? Điểm, điểm mạnh hả chị? Điểm mạnh thì chị không, không biết điểm mạnh Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó Những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình À, nấu nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nếm nếm không được ngon thích trẻ con à, rồi hát hò gì được không chị dạ không trời ơi gái gái miền tây là phải biết hát chứ à, gái miền tây thì cũng có nhiều người chứ đâu phải nhà cũng biết hát rồi không ha biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây bạn nam hát tặng mình mình làm gì tặng bạn Múa phụ quả Múa phụ quả hả? Rồi, ừ, do là chị múa phụ quả luôn Rồi, tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm Chưa có con Thì cũng đã qua cũng hai ừ. Hả? Rồi Chị Mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị? Mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? mới có ba tháng rồi tại vì do là mai á thì không không hiểu nhau á thì thôi ừ. rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu gì chị Đúng như cũng dài tháng cũng như không hiểu mình không hợp nhau với dạ. với thời gian tính chất thời gian công chuyện công việc á ừ. rồi thì à, em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ à, tuổi là từ 36 cho đến 45 36 đến 45 ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân ta đang nuôi con chị ok không dạ được chứ cái đó thì em cũng quan trọng Chứ ừ. quan trọng hai người hợp nhau thôi ừ. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ ừ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn chị có thể lên uh, sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ ừ. Dễ ta <cười> Cái đó thì cũng cũng dễ mà ừ. Rồi, à, quay ngoại hình thì chị thích một người mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không có định nói chung là biết nấu ăn ừ. à, Trung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó ừ. Nói chung phụ giúp vợ con Ngoại hình thì à, nói chung là như vậy nói về nhan sắc á, thì nói uh, nhìn, nhìn thì cũng được hoặc là không đẹp nhưng mà có gì cũng được rồi rồi nhưng mà bây giờ nha ngoại hình nhìn cũng được nhìn cái gì cũng được kể em nghe coi thì nhìn nha nha thì như mặt nhìn cũng được chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được mình mô tả ngoại hình là một cung của em là gương mặt nha gương mặt đúng không ngoại hình mập mạp rồi cái ao mắt mét bảy là được chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao mét bảy một mét năm tám 
m 58 thì ta mới 65 được rồi Từ 36 đến 45 tuổi Ít dạ. cao được mét 7 đó mày nói thật luôn á thì tôi chỉ là vậy thôi nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nhà sắc là không quan trọng nữa ừ. rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không quê quán quê quán thì nếu mà ở trong miền tây luôn cũng được mấy tỉnh miền tây luôn được cũng được ừ. rồi sài gòn đổ về quê quán là từ à, từ đà bắc từ đó vào á từ đâu? Từ, từ đâu? Đà Lạt trở vào Đà Lạt trở vào okay. Từ Đà Lạt Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt Ừ rồi Đà Lạt về miền Tây rồi Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Giờ thì chưa, chưa nghĩ ra Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi chị suy nghĩ đi ha Rồi Vậy rồi Chị ha rồi buổi cách tiên ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha có gì thì uh, chương trình sẽ liên hệ lại dạ giờ uh, chị tắt cuộc gọi rồi rồi giúp em nha có lúc đỏ rồi có phải chị ta à, giúp em được không ạ à, rồi mình uh, giới thiệu một chút về các thông tin cá nhân của mình trước nhất như là tên tuổi này nghề nghiệp hiện tại cũng như là uh, quê quán của mình này. rồi mời chị ạ nghe bên đó nói nhỏ quá mà nó muốn nghe dạ chị ơi giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha là mình họ tên gì sinh năm bao nhiêu hiện tại đang ở đâu làm công việc gì nha chị mình cứ uh, chủ động uh, nói chuyện nha chị rồi, rồi. dạ 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 tên là Lưu Thị Hồng Đào, mình uh, sinh năm 1983, mình đang uh, công tác tại uh, trường học trường Hồng Đo ở quận 7. Ờ, công tác tại trường mầm non là mình là là giáo viên mầm non hay là là làm gì ạ chị? Cụ thể ạ? À? Uh, chị có nghe rõ em nói không nhỉ? mà rất là nhỏ có câu được không không hiện tại mình đang làm ở trường mầm non là mình làm vị trí gì ạ à, mình là giáo viên mầm non à là giáo viên mầm non vâng à, mình là người Sài Gòn luôn à chị hiện tại thì mình đang ở đâu mình là ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh quận 7 luôn à, rồi ừ, chia sẻ giúp em về về nhiều hơn về bản thân đi nào về tính cách của mình này bạn bạn có thể nói lại à, chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ về tính cách của mình này à, mọi người nghĩ mình là người như thế nào ưu nhược điểm của mình là gì là người như thế nào mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không tình trường của mình như thế nào mình đã có gia đình nhà mình đã ly hôn được 10 năm rồi à, mình có chỉ có một bé trai là sáu tuổi rồi thì đến nay thì mình cũng có một hai đứa mà cũng À, lý do chia tay vì sao mình lại uh, lý do mình đổ có hôn nhân là gì là gì hả chị à, cái hôn nhân mình uh, 